பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுல என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒருத்தர் அரநல்லிக்கா சைஸ்ல ஒரு சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அறிவு மொழி என்பது எனது வழி போன்றது எனது வழி நான் இதுதான் அந்த சேட்டலைட்டோட நேம் இதுக்கு பேர் வந்து ஜெய் ஹிந்த் ஒன் எஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் நமக்கு <laughs> உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்மள நிறைய பேர் வந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப ரேராக நமக்கு திங்க் பண்ணுறது பெருசாக எதுவும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம அப்போ தொலைச்ச பொருளையே கூட கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த ஏஜில் ஒருத்தர் அரநல்லிக்கா சைஸில் ஒரு சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்படின்னும் பொழுது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது இல்லையா கேட்கும் பொழுது அந்த போஸ்டை நான் இன்றைக்கி இங்கே கூட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நம்முடைய உரையாடல் அவர் கூட தான் இருக்க போகுது அந்த சேட்டலைட்டை கண்டுபிடிச்ச உருவாக்கின ஹரிகிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் ஏஜில் பார்க்கும்பொழுது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது பிளேஸ்மெண்ட் ஆகலாமா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படிங்கிற தாட் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் சேட்டலைட்டை பற்றின நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல உங்களுக்கு இந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் காலேஜில் ஸோ ஆக்சுவலாக ஏரோனாட்டிக்கல் இல்லையா ம் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த சேம் ஃபஸ்ட்டு சேம் முடிஞ்ச ஹாலிடேயில் வந்து அக்டோபர் ஸ்கை அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தது பார்த்தேன் ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு முன்னாடியிலருந்தே பார்த்திங்கன்னா இந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் மேலே ரொம்ப ஒரு இஷ்டம் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறமா நம்மளும் அந்த ஆக்சுவலி அந்த படம் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரனட்ஸோட மூவி அதில் வந்து அவங்களே ஒரு ராக்கெட் ஒன்று அனுப்புவாங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்மளும் ஏன் ராக்கெட் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து ஸோ ராக்கெட் பற்றி நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு செம் முடிஞ்ச பிரெக் கேப்பில் ஸோ அது கற்றுக்கினே இருக்கும்போது தான் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படி அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம வேறு என்ன யோசி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த கியூப்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்டெஸ்ட்டுக்கு தெரிஞ்சது லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராம்ஸில் பண்ணி ரெக்கார்டு அதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்ஸ் கேதர் பண்ணேன் ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமே அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இனிஷியேட்டிவ் தான் இது இப்போ அவருடைய கையில் வந்து அந்த மாடல் வச்சுருக்காரு அதோட ஒரிஜினல் சட்டலைட் அவர் நாசா காமிச்சு தான் சொன்னார் அந்த மாடலை மட்டும் இப்போ காமிங்க இது தான் ஆக்சுவலி இந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோக சக்ரா இது இருக்கும் நாங்கள் அனுப்புனதில் இது வந்து முன்னாடி பண்ண ஒரு டிசைன் ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணது இப்போது இந்த மாதிரி சேட்டலைட்குள்ளே என்ன விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் பார்க்க முடியும் அது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ் இந்த நம்ம டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் மெஷரிங் சென்சார்ஸ் இருக்கும் இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வச்சுருப்போம் இந்த அன்போர்ட் கம்ப்யூட்டரை வந்து டேட்டாஸ் எடுத்துக்கும் அந்த எடுக்கிற டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அதனால் எஸ்டி கார்டு மாடியூல் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஒன்று வச்சுருக்கோம் எஸ்டி கார்டு மாடியூல் சைஸ் அந்த ஜிபி ஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஜிபி இது வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஏன்னா அது டெக்ஸ் ஃபைல் அதாவது நோட் பேட் டெக்ஸ் ஃபைல் இதாகும் ஸோ அவ்வளோ டேட்டாஸ் ஆக்சுவலி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர்ஸ்ன்றதுனால ஸோ அவ்வளோ டேட்டாஸ் தான் ஒரு டுவெல் ஜிபிக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இது இப்போ இது வந்து நாசாக்கு நீங்கள் எப்போ அனுப்பிச்சிங்க அவங்க என்ன அதை பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அவங்களோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்தது ஸோ சேட்டலைட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மந்த் வந்து இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபெப்ரவரி மந்த் மார்ச் அந்த டைம் எண்டில் குள்ளே எல்லு எண்டுக்குள்ளே ப்ரொப்போசல் ஒன்று அனுப்பினேன் அந்த ப்ரொப்போசல் வந்து அவங்க ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து இட் சவுண்ட்ஸ் லைக் எ கிரேட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லி மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லை கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அவங்களுக்கு அனுப்பினேன் அந்த ப்ரொப்போசல் அவங்க வந்து ஏப் ஏப்ரல் எண்டு அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுதும் நாங்கள் மே மந்த்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் டீம் நாலு பேரும் சேர்ந்து ஓகே அந்த சேட்டலைட்டோட நேம் இதுக்கு பேர் வந்து ஜெய் ஹிந்த் ஒன் எஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஜெய் ஹிந்த் ஒன் எஸ் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து நீங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கிறது நாசாவோட அவங்க கிட்ட அனுப்பிச்சிருக்க சேட்டலைட் பார்க்கும்பொழுது அப்போ அவங்க அங்கே யூஎஸ்ஓ இல்லை அமெரிக்காவோ பர்
ஓகே இப்போது இது வந்து நாசா நாசாவில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காண்டஸ்ட் நடத்துகிறாங்களா இல்லை வேறு எங்கேயாவது நடத்துகிறாங்களா இல்லை மெக்சிகோ மெக்சிகன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அவங்களும் நடத்துகிறாங்க இந்தியா கூட அந்த டைம் ஃபெப்ரவரி மந்த் அந்த டைம் நடத்துகிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் நடத்துகிறாங்க இது வந்து நாங்கள் வந்து நாசாவில் அப்ளை பண்ணோம் ஸோ அது கிடச்சிடுச்சு அப்போ இந்தியாவுக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் இந்தியாவில் வந்து அது ட்ரை பண்ணது இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல சரியா அதை பற்றி ஸோ அதனால் அதை நான் செக் பண்ணல ஆனால் இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம ஊரில் நம்ம ஊரில் இருந்து ஒரு காண்டாக்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்பேஸுக்கு நம்ம கொண்டு போகணும்னா அதை அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சரியாக கிடைக்கிறதில்ல அப்படிங்கிறது ஏன் அது என்ன மாதிரி லே அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறதுல அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி அந்த வெப்சைட் நாசா வெப்சைட் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் வெப்சைட் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க நிறைய காம்படிஷன் அப்டேட் பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க நிறைய காம்படிஷன் லைக் ராக்கெட்டை பற்றி இல்லை ஸ்பேஸ் பற்றி இப்போ மாசில் எப்படியெல்லாம் நம்ம என்ன பிட்வேட் பண்ணலாம் மாசில் எப்படியெல்லாம் நம்ம வீடு கட்டலாம் டிசைன் காம்படிஷன் அது மாதிரி நிறைய காம்படிஷன் அவங்க கண்டெக்ட் பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க ஸோ ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கலாக யோசிச்சுட்டு அவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் வந்து இஸ்ரோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அவங்க பண்ணுற கொஞ்சம் காம்படிஷன்ஸ் தான் இருக்குது பட் நாசா வந்து தினமும் ஒரு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி அவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அங்கே அப்போ அவங்க தினமும் இப்போ நமக்கு அது ஏற்ற காம்படிஷன் இருக்கான்றதுனால அங்கே ஃபோக்கஸ் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய காம்படிஷன் வரதுனால ஸோ அதனால தான் நமக்கு இங்கே கொஞ்சம் லேக் ஆகுது சரி இப்போ இந்த ஜெயந்த் ஒன்னஸ் இதை வந்து ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் நாங்க செலவு பண்ணோம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபேப்ரிகேஷன் அந்த அவுட்டர் இது உள்ள இருக்கிற சென்சார் மாடியூல்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பிளஸ் டெஸ்டிங் எல்லாமே சேர்த்து பிப்டீன் தௌசண்ட் ஆச்சு இதுக்கு இந்த பொருள்லாம் நம்ம ஊர்லயே கிடைக்குதா இல்ல ஆன்லைன் மூலமா வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்கணும் நாங்க வெளிநாட்டுல ஆமா ஏன்னா ஒரிஜினல் எல்லாமே அங்கதான் பண்றாங்க ஸோ இட்டாலி அந்த சைட்ல தான் அப்போ அதனால நாங்க ஒரிஜினல் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அங்கிருந்து நாங்க ஆர்டர் பண்ணோம் எல்லாமே சரி இப்போ இந்த மாதிரி சேட்டலைட் வந்து ஐ மீன் ஸ்பேஸுக்கு போகிறதா என்ன ஆர்பிட்டில் அது ட்ராவல் ஆகுறது இப்போ இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாங்கள் இங்கே டிசைன் பண்ணது வந்து ராக்கெட்டில் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாசா என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் இந்த வருஷம் பவர்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ராக்கெட்டில் அனுப்ப போகிறது இல்லை பலூன் மூலமாக அனுப்ப போகிறோம் அப்போ அந்த எடிட் பண்ணேன்னு சொன்னலையா அவங்க ப்ரப்போசல்ஸ் அந்த எடிட் பண்ணுற ப்ரப்போசலில் நாங்கள் அப்படியே சரி நம்ம வந்து அப்பர் அட்மாஸ்பியர் அதாவது லோயர் தார்பிட்டுக்கு போகலை ஸோ அப்பர் அப் அட்மாஸ்பியர் அதாவது நியர் ஸ்பேஸ் தான் போகுது ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது பண்ணுன்றதுனால நாங்கள் வெதர் பேராமீட்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டோம் அபோ த கிளவுட் ஆ கிளவுட் அபோ போயிடும் அதாவது அந்த ஒரு செவன்டி கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் இப்போ இது வந்து பலூனில் அனுப்புவாங்க அந்த பலூன் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டி கிலோமீட்டர் அந்த ஆல்டிடியூடில் போனதும் என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் கம்மியாகும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் கம்மியாகும்போது பலூன் வெடிச்சுட்டு அந்த பேலோடு வந்து கீழே விழுந்துடும் ஸோ இந்த விழுற டைம் மேலே போயிட்டு வெடிஞ்சு கீழே விழுற டைமில் வந்து எல்லா டேட்டாஸும் கலெக்ட் பண்ணிக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேட்டாஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொப்போஷனில் கலெக்ட் பண்ணி இதோட ஃபுல் ஆப்ரேஷன் டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த பலூன் போகிற டைம் தான் இதோட போகிற டைம் தான் இதோட லைஃப் பண்ணும் இது அப்படியே அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம வளர பண்ண முடியாது இல்லையா அப்படின்னா நம்ம வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸுக்கு பண்ணி இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவாக பெரிய ஒரு லெவலில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நீங்க வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் ஆர் ஏரோஸ்பேஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் எஸ் அதுல நம்ம ஊர்ல எந்த அளவுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு டாலண்ட் வந்து இது பண்றாங்க ஸோ ஏரோஸ்பேஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலி யாரா இருந்தாலும் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க தான் ஏரோஸ்பேஸ் எடுப்பாங்க நானே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்லிடுங்க ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்கோப் ஸ்கோப் இல்லை வேஸ்ட் அதாவது வெடுக்காது அப்படின்னு ஸோ அப்படின்னு இல்லை நம்ம ஸ்கோப்ன்றது நம்ம உருவாக்கிக்கிறது தானே ஸோ நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ இங்கே இங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இஸ்ரோவில் ஒர்க் பட் இது செக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் நேஷ்னல் ஏரோஸ்பேஸ் லெபரட்ரி என்ஐஎல் அங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கிறது தான் எடுத்துக்கிறது தான் இப்போது ஒரு சேட்டலைட் வந்து அனுப்புகிறாங்க அது வந்து நாசாவில் வந்து அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ வந்து புதன் கோவில் அதை தாண்டி போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இன்னும் சீக்கிரமாகத்துக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிக்க நடந
அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாய் 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 நம்ம அப்படியே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டைரெக்டாக போக முடியாது நம்ம வந்து அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நிறைய கேல்குலேஷன் இருக்குது எப்போ எர்த் அண்டு மார்ஸ் இப்போ மார்ஸ் சொல்லிக்கிறீங்கன்னா மார்ஸ் வந்து எப்போ நம்ம பக்கத்தில் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணி அப்போ அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம போகிற மாதிரி இப்போ நம்ம மங்கல்யான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு ஃபோர் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் தான் மார்ஸ் வந்து பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த இடத்த கரெக்டாக அந்த டைமில் நம்ம அங்கே போயிடணுன்றத குறித்து வச்சு அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அனுப்புனாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம ஃபியூல் எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியும் இதுதான் மெயினான இது இப்போ நீங்கள் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சிட்டீங்க அது எப்போ அது லான்ச் ஆக போகுது நாங்கள் வந்து இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து முந்தா நேற்று கிடச்சிச்சுன்னு மெயில் பண்ணாங்க அது வந்து அவங்க ஆகஸ்ட் மந்த்து லான்ச் பண்ணுவாங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்ம இந்த ஏஜில் படிக்கிற ஏஜில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களே ஒரு ஏஜ் ஆகிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக அதுக்குள்ளே போகும்போது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இன்வென்ஷன்லாம் வராமல் போயிடுது அது ப்ரொஃபஷனலாகவே மாறிடுறாங்க மாறிடுறாங்க அது எதனால நினைக்கிறீங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இருக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க தான் நமக்கு வேறு ஒரு இன்னோவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் போனதும் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப் அப்படி அந்த விடக்கூடாது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ சொல்லுவாங்க பேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனாக மாறுதோ நிறைய பெரிய பெரிய விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையே நம்ம ப்ரொஃபஷனாக மாற்றிக்கணும் படிக்கிறது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று அப்புறம் பண்ணுற வேலை ஒன்று அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக போகும்போ அப்போ கண்டிப்பாக வராது எதுவுமே அதுக்கப்புறம் போக போக அது எதுவும் இல்லாமல் காணாமல் காணாமல் போயிடும் ஆமாம் அடிப்படையாக இந்த மாதிரி ஆர்வம் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தேவை ஏன்னா படிக்கிறதுக்கும் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் தான் இப்போ ஆக்சுவலி மேட்டர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து நிறைய இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருந்தாலும் காஸ்ட் அந்த காசு பண்ண இது இல்லாததுனால தான் நமக்கு நிறைய இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இல்லை இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் இந்தியாவை நிறைய கிரேட் மைண்ட்ஸ்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது பட் காஸ்ட் அந்த காசு தான் நமக்கு இங்கே அடிக்குது அதை வந்து கா கவர்மெண்ட் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது என்ஜிஓஸ் அந்த மாதிரி இவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணால் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக பண்ணால் இன்னும் நல்லா நடக்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த சேட்டலைட் இந்த சின்ன சேட்டலைட்டே இந்தியாவிலேருந்து லான்ச் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் இந்தியாவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இதன் மூலமாக நம்ம என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அடைய முடியும் ம் இப்போ இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா மூணு மெயின் பேராமீட்டர்ஸுக்காக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வெதர் பே இது வந்து வெதர் பேராமீட்டர்ஸ் மெஷர் பண்ணும் ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு போகலை இல்லை அந்த ஒரு அப்பர் அட்மாஸ்பியர் தான் போகுதுன்றதுனால இது வந்து க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்டை பற்றி ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி ஒவ்வொரு ஆல்டிடியூட்லேயும் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குது வெப்பம் அதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கடல் பகுதியில் கடல் ஓரத்துலாம் திடீர் புயல் திடீர்னு ஆமாம் அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அந்த க்ளவுட் பேர்ஸ்ட்டு லேப் ஸ்ட்ரேட் வந்து மாறுறதுனால இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபே அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆக்சுவலி என்ன எப்படி இரு எப்படி இருக்கணும் இப்போ எப்படி இருக்குது அந்த ரெண்டு டேப்லேஷன் போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெதர் பேராமீட்டர்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பலூனில் அனுப்ப போகிறேன்னு சொல்லியிருந்த இல்லையா ஸோ பலூன் இப்போ ராக்கெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பேரபோலிக் பார்த்து தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ எப்படி போகுதுன்ற அந்த பார்த்து நம்ம ஆக்சுவலி அக்யூரேட்டாக எடுத்துக்கலாம் பட் வெதர் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் பலூன் அது வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி போகும் திடீர்னு காற்று அடிக்கிற மாதிரி மாறும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுனால பலூனோட ட்ரெஜெக்டரி பார்த்து இது வந்து செகண்ட் இது தேர்ட் மெயின் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைலானோட கேரக்டரிஸ்டிக் இப்போ நம்ம வந்து மாஸ் இன்னபிட்டேஷன்லாம் ரொம்ப வளர்ந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து நான் அங்கே கால் வச்சுடுவோம் ஸ்பே மார்ஸில் நான் தான் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிலலாம் நாங்கள் கால் வச்சுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ நம்ம வந்து நைலான் எப்படி அங்கே ஒர்க் ஆகுது அவுட்டர் ஸ்பேஸ் போனால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதை அந்த நைலானால் அந்த தன்மை இருக்கா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு மெயின் பேராமீட்டர்ஸ் தான் இந்த சேட்டல
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவுட் அவுட் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் ஒவ்வொன்றும் எங்கெங்கே வைக்கணுன்ற அந்த டிசைன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுதி அவங்க பண்ணாங்க அவங்க ஆக்சுவலி அதில் என்னென்னா ட்ரிவாண்ட்ரம் போய் போயிட்டாங்க அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க ஸோ ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஃபோன்லேயே தான் இருந்தது நான் சொல்லுவேன் எப்படி இப்படின்னு அவங்க அங்கே வந்து பண்ணி மெயில் மறுபடியும் அதை செக் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணி மெயில் ஸோ இந்த மாதிரியே தான் கம்யூனிகேஷன் போயிருந்தது இது தான் இது ஸோ இதெல்லாம் மென்டர் பண்ணது வந்து ப்ரொஃபஸர் தினேஷ்குமார் சார் இதுக்கு வந்து நாங்களே செல்ஃப் ஃபண்டு பண்ணோம் காலேஜ் இது பண்ணல செல்ஃப் ஃபண்ட் நாங்களே பண்ணிட்டுருவோம் செல்ஃப் ஃபண்ட் யா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்ல ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரைட் இப்போ செல் ஃபண்ட் பண்ணி தான் வந்து நிறைய விஷயத்த முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்மளுடைய ஐடியாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதுக்கான ஒரு ஸ்பாட் லைட் கிடச்சிடும் வெளிச்சம் கிடச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹரிகிருஷ்ணன் அவருடைய விஷயத்தில் நமக்கு தெரிய வர தெரிஞ்ச ஒரு தகவலாக இருக்குது எனவே தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சி இன்னும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அதை கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு ஐபிசி தமிழ் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ சார் ஐபிசி தமிழுக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி பெரிய நன்றி எங்கள் டீம் சார்பாக சொல்லிக்கிறோம்